。今天我想了一整天，我们还是分开吧。我忘不掉浩然，我爱的还是他，你只是他的代替品罢了。今天我没有去见你，已经表示的很明确了。以后就当我们从没认识过，不要再联络了。祝你新婚快乐。怎么了？是不是有事情要处理啊？那我回房间等你，你处理好了，我们去吃饭。好，哎，美女，有什么可以帮你的吗？呃，我想请问一下，怎么样才能屏蔽一个人的手机啊？下个屏蔽软件，把那人拉到黑名单就可以了吗？哦，那这样不是很快就会被他发现了吗？哎，我听说有一种技术，就是复制了别人的电话卡，然后就可以监听监视这个人的电话和短信，是不是这样的？那可是违法的，我告诉你啊。哎，是这个样子的。我最近发现我男朋友在外边有了小三儿。我就想暗地里把他俩给搅和散了，所以我就偷了我男朋友的电话，想屏蔽那个小三的电话。可是照你刚才那么说的话，我男朋友应该很快就会发现吧？我要是你呀、啊，立马跟他分手。天涯何处无芳草啊？像你这样的小美女，哪有时间浪费在那种贱男身上啊？话是这么说，但是我也不能便宜了他们俩，是吧？对，办法呢也不是没有。还是不能告诉你。哦，哥哥，你就告诉我吧，告诉我吧，你也不忍心我被他们两个欺负是吧？好吧，既然是你男朋友对不起你在先，我就帮你一次好了，仅此一次哦。嗯。放桌上呢。来的飞机上，我想了一路。既然你态度这么坚决，那以后就不要再联络了。也请你别再给我打电话，容易让我未婚妻误会。上班时间玩手机啊，被我逮着了吧？你来干什么呀？我哥不是去香港了吗？我怕有些人情绪不太好，过来看看。算你有良心，不过我还好啦，至少比我姐好一点。行了，别烦了，快中午了，请你吃饭，走。不去。哎呀，走吧，快点。我觉得爷爷挺喜欢你的，刚才跟你说了那么多话，走的时候还站起来拍你的肩膀。记得第一次我哥带女朋友回家的时候，走的时候呢，爷爷连眼皮都没抬一下。哦，是吗？推迟婚期的事情，自然爷爷奶奶有点不高兴。嗯，啊，对了，现在回房间太早了，我们去逛逛街好不好？啊，我我昨天没睡好，我想回房间休息了
那记得要把你的手机充好电啊，免得到时候又漏接了什么电话，晚上又该睡不着了。爷爷奶奶晚上六点钟在库阿古用定了位置，五点钟我们出发。这段时间你爱干嘛干嘛吧，我回房间了。你要干嘛去啊？星瑶，我有点急事儿，我要回去一趟。那晚上跟我家人吃饭怎么办？呃，反正已经见过一面了。这样，等我下次再找个时间，专门来找他们赔罪。OK， 我不想知道为什么，我也不在乎为什么。但是现在我毕竟是你名正言顺的未婚妻，你留下来陪我家人吃个饭有这么难吗？对不起，我必须得回去。阿 k 哎，送我去一趟骑士所啊！哎，今天礼拜天是吧？对，送我去做瑜伽吧。好。今天不会走的，开门。周宇，小林总，我姐不想见你，她让我转告你，她对你无话可说。你要是有什么公事的话，就周一去公司谈吧。不过呢，我很乐意见到你，要不然咱们俩去聊聊。听到了吗？我这么说你还满意吗？没有传达错你的意思吧我很后悔为什么今天要去见你。你是个冷酷自私的女人。再见。周宇，周宇，你上车，我有话跟你说。你就这么恨我吗？恨你？我为什么要恨你啊，小林总？我们俩现在已经没有任何关系了，实在是谈不上恨呐。起码也得有工作关系吧？你把我的电话拉进黑名单，你这算怎么回事？什么黑名单？你少跟我装糊涂！我给你打电话永远无法接通，可别人给你打电话就好好的。林启正，你讲点道理吧！从你去香港到现在，你给我打过一通电话吗？当然，你把我电话放黑名单了，你能接到我电话吗？分手也是你提出来的，你现在怪我没有跟你联系，跟我生闷气，你到底让我怎么样呢？就算是我提的分手，就算是我先提的分手，你不也答应了吗？我什么时候答应过？你喊什么？我从来没答应过。白纸黑字，你自己看，你有意思吗，林启正？我从来没给你发过这样的短信。那是谁发的？
今天在公司见到你，越发觉得咱俩真不合适，祝你幸福。谁发的？就在刚刚我跟你吵架的时候，林启正发给你的。电话给我。呃，林总，姐，你们怎么回来了？电话响，怎么不接？啊。病祸了吗？是你收到的短信是我发给你的，我姐收到的短信也是我冒充你给她发的。你为什么要这么做呢？我是看我姐太痛苦了，我想帮她忘掉你。我有什么错？不说了，放开！我就是要给你们制造误会，最好能够让你们一刀两断。就是因为我太喜欢你了，我很喜欢你，我实在是喜欢你都不行了。我求你了，能别用这种方式喜欢我吗 ？OK？ 我有什么错？我在你订婚以前我就已经喜欢你了，我在你认识我姐以前我就已经喜欢你了，明明是我先来的。还有，我最讨厌别人骗我，我姐竟然骗了我三次，我这才还了她一次，你就受不了了？那你知道她骗我的时候我有多疼吗？小月，别说了，你放开，你别在这给我装好人，宗宇，不是只有你的爱情才是爱情。宗月，你太过分了。今天三个人都在，我把话说清楚好吗？你是成年人了，我必须要告诉你，爱情是什么？爱情不是在餐厅等位子，谁来的早就是谁的，谁的多就是谁的。我知道你接受不了，但是我必须要告诉你，我喜欢的人是邹月，不是你邹月。以后希望你不要以任何形式再来打扰我们，好吗？周月，你现在的状态已经不适合在这里工作了，我给你点时间，你冷静一下，好吗？公司开除你，对你前途不好。明天你自己交一份辞职报告来。